。大家好，欢迎收看今天的节目。耳朵每个人都有两只，作为人的听觉系统，耳朵也是一个人听取外部声音的一种感知五官。单纯的耳朵只是用来听声音的，这是外表的现象。而内在来说，俗话说的“忠言逆耳”，其实就是说一个人能否听两眼，能否行正道。与耳朵也是分不开的，每个人的耳朵大小、厚薄、高低，在面相学中都代表着不同的吉凶寓意。要不民间自古以来都是看到别人耳朵大就说有福气，是不可能空穴来风的。虽然有些片面，也间接说明耳朵对人的命运影响也是不可小视的。下面大佬就给大家详细介绍一下不同耳相不同的命运。一。四种破财耳不能用。一、耳朵娇小。如果一个人的耳朵长得较小的话，这种人大多情感非常丰富和细腻，属于特别感性的类型。而且这种人大多缺乏主见，意志力非常薄弱，容易受到别人意见的影响和左右，自我意识不强，缺乏原则和坚持，而且心直口快，做事容易冲动，心性不定，喜欢率性而为，判断力比较差。花钱时缺少规划，不适合做生意，一生难有什么积蓄。二、薄耳肉薄。如果一个人的耳朵长得薄削无肉的话，这种人大多内心非常的敏感，对自己缺乏自信，而且心眼特别小，喜欢斤斤计较，经常为了一点鸡毛蒜皮的小事而不能释怀，整天满脑子里操心着各种事情，精力比较差，赚钱的能力比较弱。一生只能听从别人的差事，而若是耳朵的轮廓长得非常好，但是耳朵较薄的话，这种人会赚钱但存不住。三、耳朵无垂，如果一个人的耳垂部位长得又小又薄的话，这种人一般非常有想象力，为人处事方面也特别有人情味属于那种性情中人的类型。不过，这种人喜欢活在自己的幻想里。对于现实问题却不够关心和上心，做事缺乏规划，特别情绪化，金钱运比较差，花起钱来如流水，容易因为自己的浪费而变得贫穷。四耳软无骨，所谓的软耳指的是用手捏上去，耳朵有种柔软无骨的感觉。这种耳相的人大多内心非常消极，胆量非常小，而且缺乏自己的主张，行动力非常差。一旦遇到困难，就会表现得六神无主、优柔寡断，缺乏判断力和决断力，并且这种人耳根子也比较软，做事不懂得把握细节。女人有此耳相，容易遭到别人的哄骗；男人有此耳相，性格软弱，容易妻管严。二十种耳朵最招财：一、耳朵较大。相书中有云：“耳门宽广，聪明豁达。”如果一个人的耳朵长得比较大，耳门宽阔的话，这种人大多头脑非常聪明，而且心胸开阔，很有主见和想法，有着很强的好奇心和上进心，精力非常充沛，做事稳重而谨慎，头脑非常冷静和理智，做事踏实，不喜欢抱怨，为人特别有智谋，一生运势顺畅，定能有所成就。二厚耳肉厚。耳朵厚大有肉，在相学中是健康和长寿的象征。若是耳后有肉，再加上内廓形状较好，整个耳型看上去结实有力的话，这种人一般为人处事方面很有气度和胆魄，头脑也非常灵活，应变能力非常强，做事懂得把握尺度，善于处理各种人际关系，能够经营起丰厚的人脉关系，事业上往往能有所作为。不仅能挣钱，而且还守得住财。三耳垂肥厚，耳垂在相学中代表着福气和金钱运。如果一个人的耳垂长得肥厚有肉的话，这种人一般气很充足，身体素质比较好，做起事来也特别积极，精力非常旺盛。而且这种人性格温和，待人宽厚，富有包容之心，能够站在别人的角度去思考问题，人际关系非常好。身边朋友较多，遇到困难时常有贵人相助，事业往往能够做大做强，财富越积越多。四耳朵长，如果一个人的耳型长得较长的话，这属于一种长寿之象
。这种人一般头脑非常聪明，反应非常快，而且特别勤快。做起事来非常小心和谨慎，不过个性太过保守，属于那种安分守己的类型，缺乏大的理想和追求。有时间还喜欢患得患失，一生运势平坦，人生也是平淡无奇。不过也可以享受到那种平凡的快乐，晚年可享儿孙之福。五、耳朵外斜，所谓的斜耳，指的是耳朵向后倾斜，贴着头。在相学中也称天脑耳。俗话常讲“双耳天脑，富贵到老”。长有这种耳相的人，一般聪明，智力较高，处事非常理智和冷静，很有规划，遇事不慌乱，考虑问题也非常细致和周全，而且心性坚毅。即使遇到困难，也会勇敢冷静地面对，从来不会莽撞行事，往往事业方面成就突出。但是这种人特别喜欢批评人。也爱打听别人的隐私，人际关系不是很好。六耳廓突出，耳朵外层称为耳轮，内层称为耳廓。如果一个人的耳廓较为高凸的话，这种人一般性格比较外向，做事积极，属于典型的实干家，而且头脑灵活，做事麻利，做事特别勤快和主动，个人能力非常强，办事效率也特别高。一旦决定做某事，就会心无杂念地投入进去，在事业上能够一番作为。不过，这种人太过细致，做事容易分不清轻重缓急，而且特别自以为是，容易得罪人。七、耳廓分明。一个人的耳朵轮廓分明，代表此人聪明且悟性高。什么叫做轮廓分明呢？也就是正面一眼看过去分明，容易辨识。没有出现无耳轮或者是无耳廓的情况，这种耳相通常学习能力比较强，有潜力，无论做什么都容易取得成功。对自己感兴趣的事情，能够用心去做到尽善尽美。平时在完成事情的过程中，即使遇到困难，也能够凭借自己的聪明才智去解决掉问题。悟性高，够机智。八耳朵天脑。一个人的双耳在生长之时，若贴近耳后的皮肉来生长发育，正面不易看到耳朵的轮廓，不会两耳外张，正面视之清晰可见。这一类型的人往往都能够有着经营以及理财的能力，擅长投资理财，以此来获得衣食丰厚的生活。自身的贵人运也十分旺盛，能够得到贵人和朋友间的帮助。再加上自己的努力进取，必定能够发达，成为大富之人。九耳洞大，在耳相里，耳门是耳洞及其周旁位置。一个人的耳洞大，并且够深，这说明了此人的智力发达，是一个有潜力的人。耳洞宽大并且深厚，这种耳相的人才智高，灵感多且丰富，深受大家欢迎喜欢。这一类型的人要好好利用自己的优势、长处加以发挥，就能够取得理想的成绩。而且这一类人的眼光够长远，志向大，一般都能够从事有发展潜力的行业，运用自身的聪明才能，能够有所建树。但这类型的人因自身能力过强、高调行事风格，极易招惹小人，牵扯到是非问题，给工作带来麻烦。对于这样的情况，不妨佩戴一个桃运阁灵龟刺瑞吊坠，来去除是非和小人，增强人际和谐以及带动事业的顺利发展。十耳鼻脸白，如果一个人的耳朵颜色是属于比面部还要白的，这样象征了一个人手能握权威。耳白过面，这类型的人大多都能够在自己从事的领域树立有一定的威信，成为众人的领袖。尤其是从事学术研究、技术、科研这几方面，更容易成为业界的能力权威。这一类型的人，只要能够坚持自己的理想，便能更容易攀升所从事领域。权贵作为命势高低的判断标准。然而，现在的时代，行行都可以干出辉煌的业绩，未必非要为官不可。当然，假如命理中具有为官的信息特征。而且抱着一心为民的想法，这样的人不去服务大众
，也是社会和自己的损失。那么，从命理角度分析，哪种人可以成为官员，而且大权独揽呢？大佬今天从面相、手相、八字三方面为大家分析讲解，有官运的面相特征：一、头生贵骨。假如从印堂到天中，隐约可以看见有骨隆起，植入发际，光亮润泽，没有破损，此为伏羲骨。生有此骨的人，可谓贵不可言，有做高官的命。假如额头上既有伏羲骨，日月角又隆起，成三足鼎立之势，此人更是官运亨通，一定能位列三公。二，额头饱满宽广。额头代表了一个人的前途和官运。假如额头生得方而宽广，天中饱满，气色明亮，印堂平满，五八痕智商，其人有官位，而且为官比较清廉，深得民心，官运长久。三，眉毛清秀有阳，眉为饱受宫。假如眉毛生得清秀细长，离眼高，眉尾上扬。超过眼角而不散乱，为早年富贵之相。有此特征之人，天生聪明机灵，富有智慧，有名气，读书做官都会运势通达。四，眼睛黑白分明，有神采。眼为监察官，眼睛生得黑白分明，含有真光而神藏不露，长而秀者才算洞察真伪之眼。身配此眼，有官位，有领导能力，一生贵气在身，处事分明，无人敢欺，属于社会精英人士。五，鼻梁挺直，颧骨高，鼻为审辩官。假如鼻梁挺直不歪斜，山根隆起，鼻头丰满有肉不露孔，鼻翼宽大，此乃富贵之相。假如再配上高而有肉的颧骨。其人手中必握政权，官运一直都会很旺。六，耳贴后脑高过眉，耳为采听官，耳朵长而厚大，紧贴后脑，高度超过眉毛，轮廓分明，孔大且有垂珠，色泽白润，为福寿双全之相。假如相貌再生得端正形秀，其人必能大富大贵。在社会上有一定的地位，受人尊重。倘若其他部位长相又佳者，必为一人之下，万人之上。七，嘴方唇红，口名为出纳官，关系到人的幸福、实禄与贵人运。假如嘴巴生的大小适中，嘴型方正，有明显的轮廓，嘴唇红润亮泽，代表其人在语言方面有一定的天赋。比较善于与人进行沟通交流，性格直爽，精力充沛，富于行动力及决断力，大多为领导人物。八，牙齿整齐洁白，在面相中，牙齿代表忠信、文化水准。牙齿生得周正而密，白而光盈者，口才佳，能言善辩，为人忠信、讲义气，而且多才多艺。能学有专长，而且有官运。九，两腮丰满，下巴圆厚，左右两腮部位生得饱满充实，肤色发亮，没有明显的缺陷凹凸。下巴从正面看圆润光滑，从侧面看丰厚饱满。有此面相特征的人，有很强的管理才能。对于招贤纳士、管理事务，有着自己一套独特的方式，有成为企业高管的可能。十不怒而威，作为管理者的官员，其施政必须要有威严，否则无法令手下信服。因此，其面目表情的基本特点就是不怒而威。也就是说，在不说话的时候，其嘴唇一般是紧闭的。所以，经常用嘴巴呼吸而不能紧闭的人，当然不具备不怒而威的官相。十一，中气十足，这主要是指为官之人要想官运长久，其说话的声音响亮浑厚，显示出中气十足
具有极强的说服力，才能带领众人开创事业新局面。十二，行为稳重，这主要是指做官人士要站如松，坐如钟，行如风，卧如弓，遵纪守法，谨言慎行，做事干脆利落。日常生活中没有摸头发、挖鼻孔。乱眨眼、抖腿等多余动作，没有轻浮飘忽的言行，显得很稳重靠谱。唯有如此，仕途才能前途无量。二有官运的首相特征：一、财、官、禄三公隆起。在首相学中，将食指根部称为巽宫，主财；将中指根部称为离宫，主官。将小指根部称为坤宫主禄，假如手掌中这三个部位生是肉厚而隆起，且红润有光泽，便为官运亨通之象。而且从离宫的气色可以看出其人仕途是否顺畅。如离宫隆起现红光，表示官运很旺，有升迁之喜；有破现则荣华不长久。现清暗之色，表现失职或破财。枯黄、干黄，则预示有关不稳、犯小人或有惊险之事。二，掌后指锋，指长掌短。从首相角度来看，将手指比喻为龙，手掌则视为虎。手掌厚实，手指饱满且长度较手掌长者，其人长于思想，做事踏实稳重，有计划，为具有官运之长相。如长薄指突，长长指短，即使面相长得再好，也无关可做。三、事业线直达中指根部，事业线又称为命运线、玉柱纹。假如其从坎宫或乾宫开始，一直向上延伸，穿过感情线，直达中指根部，表示其人事业心强，做事有魄力，能坚持，而且领导欲很强。有当官的能力和运气。假如在事业线的旁边，同时生有一条直长的成功线，则其人不但能力出众，而且福分很大。仕途中常有贵人相助，官运亨通。四、成功线粗且直。假如在手掌中出现一条粗且直的成功线，即使没有事业线。也表示此人是个体老板或是行政干部，有管理方面的才能。假如成功线生得既粗且长，则表示此人官职很大，基本在司局级以上。如果再在成功线上出现正三角或者屋脊形纹路，表示此人不但官大，而且很有钱。五，智慧线平直有力。智慧线生的平直有力的人，是一个不折不扣的实际型人物，做事充满自信，行动力很强。假如拇指再生的坚挺有力、直而不弯的话，更加有坚定的信念，深具领导能力，可以在仕途上一展长才。六，食指长且饱满，食指是否生的特别的长？若其食指长且饱满。长度超过了中指第一节的一半，而直逼中指的话，这种人即使能力并不出众，领导能力也不强，但他就有掌权的运气，能当官。三有官运的八字特征：一、身旺功弱，才能升官。这句话说明了日主旺相，有能力任官。如果命局中官星衰弱，就无法达到日主平衡的要求。这是如果在命局或者大运出现财星，财能升官，同时财星又可以耗损日主过旺的力量，这样可以官星才有力量和日主达到有理会，也就是使命局与正官星达到平衡状态。二，身弱官旺，亦能生身。当官旺身弱时，因为正官毕竟是克制日主的，日主比较衰弱之时，官星就变成压力，日主则会苦不堪言。官旺为鬼，这时日主就需要生福，一般生福日主就是印寿和比劫，但是比劫承受正官
，只能解燃眉之急，当然不如印绶化敌为友，达到通关之用，使命局达到官生印、印生身的良好格局。金章紫印，崔望正官星，祝您财官双美，大权在握。三印旺官衰，才能破印。如果命局印星太旺，会对官星的力量耗泄太过，使之无法与日主达到平衡。这时，命局或者大运出现财星来破印调解，那么也算官星有理会，因为财一可以升官，二可以破印，使官星的力量有增无减，使之能让命局达到平衡。四，印星衰弱，财星不限。印星衰弱之时，虽然还是有一定化解官星的力量，但是这个时候就必须不宜命局或者大运出现财星，因为财星破印，当日主若需要印星扶助，但是印星被迫无力化官，那么为官就容易大祸临头。一般很多官员下马，就可能大运出现这种情况。五劫重财轻，官可制劫。命局中，当劫财比较多，日主肯定旺相；但是如果财星衰弱，重劫夺财，这时如果命局出现官星，就是最好不过的良药了。官星可以克制比劫，使日主达到平衡，这也可以构成官星有理会的格局。六、特殊格局，弃命从官，这是一种特殊的命理格局。要达到这种格局，要有几种条件：一、正官禀令，或正官会局禀令，又或官杀星三例以上，而且透干不被冲克；二、加上日主无根，而四柱又无生辅之气；三、命局不能见食伤，特别是日支及食支；四、从杀格成而运顺，大富大贵之命。据闻普京就是这种格局。以上讲的是命理上能当官的条件，不过现实生活中想要有个好官运，还要有运气的帮助、人脉上的帮助、风水上的帮助、自己的文化修养和待人接物方面的帮助等等。有财是富命，有官是贵命。要想命理高贵，必须要先有事业、财运、感情各方面运气的好坏。不过，面部的气色是随时在变化的，因此其所反映的信息也都是有时效性的，一般都是近期要发生的事情。假如一个人的印堂发黑，表示最近有难；假如笔准头出现黄润之色，预示最近财运好等等。今天大佬教大家通过气色看一个人财运好坏。首先，大佬先从气色角度为大家讲解一下最旺财的。面相特征，财库气色红润，最旺财。面相学上，比如通过鼻子、眼睛、眉毛等，都可以看出一个人财运的大小、好坏。但其实除了这些，另外一个位置也颇为关键，那就是鼻翼位置。这个位置其实看财富大小、有没有钱财等，是很准确的。比如鼻翼往外扩、厚实、多肉、夹弓有力。拱福有情，十有八九是一个富命，而其中又与这个位置气色红润最旺财。鼻子红润不一定就是好事但鼻翼红润就是旺财，财运好的标志之一。嘴唇红润最旺财运，而且财富持续力强。嘴唇红润的人，从中医学的角度来说，实质上就是精力旺盛，比如执行力强、果断力强。触觉敏锐，反应快，遇事灵敏等等，延伸出去的其实就是说明这个人的运气好。因为只有运气好的人，精气神才会好。反之也是，比如精气神好的人，运气一般也会好。所以，嘴唇红润的人善于把握机会等等。特别是对于做生意的朋友，但凡有这个现象的，也是很旺财运、大力财富的。耳朵红润。贵人多，机会多，财运好。从相学上来说，耳东甚俏，因此一个人先天精力旺不旺，好不好，主要是看一双耳朵。耳朵长得好，说明先天受气充足，即使后天多病，也容易处理好的。
。相反，耳朵暗淡无光，说明先天元气不足，后天要十分小心注意。同样，耳朵红润的人，说明其先天元气足，做事工作也是往往独具慧眼，有集才的。这类现象的人，贵人多，机会多，善于把握机会等等。往往在财运上也是先人一步，更容易把握好的。因此，这类型的朋友财运也好。财帛宫气色红润，大旺财，暗财、横财多。这里说的财帛宫是指哪个位置呢？其实就是我常常和大家说的食指下面在手掌中的那个部位，这个位置是正正式式的财帛宫。我平时说，只要这个部位凸起，多肉饱满，都是旺财。财运好的象征，而如果从气色上来说，这个位置气色红润的，财运也一定好。比如突然间发大财，我连续有很多赚钱的机会等等，都是因为这个部位的气色红润。手掌边缘红润的人，财运好，机会多，贵人多。另外一种财运也很好的，就是手掌边缘处红润的人，这类人有自然之财，一般都是钱来找人。不用人去找钱的，就是机会多，外财多，暗财多，同时也是贵人多的，有清闲懒命之福。说的就是这一类人，工作不用很辛苦，但钱财又丰足。以上部位的，如果气色红润，则说明近期财运会比较好，运势相对也就比较旺。相反，那从气色角度来看，哪些面相最容易破财呢？面相气色杂乱，最容易破财。很多人不明白气色怎么看，是不是直接就看青橙红黄绿蓝这些呢？这固然是一种看法，比如那些明显的气色，一眼望过去就一清二楚了。这个只要多锻炼就可以看个大概。但是有一些气色不太明显，又怎么看呢？其实这里可以借用一个原理，那就是风水上的“见风则藏，遇水则藏”。说的通俗一点，龙以水为界气，请注意“界气”这个词，气是无形的，色是有形的。其实通过色是可以知气的，所以遇水则知道气从何处来到何处去。面向学也一样，有些不分明的气色怎么办呢？事实上，可以通过一个人的行为、语言、动作、习惯去推理出来，比如眼神飘忽不定、坐立不定。手脚乱动，这些都是面相气色杂乱的最生动表现。这种情况是最容易破财的。脸上满面浮光也是破财之相。很多人以为满面光亮都是好运气的象征，但其实这里边也要具体问题具体分析。光亮要分清楚，是实质的光亮还是虚浮的光亮？实质的光亮总是由内往外的，源源不绝的。这是个好事但如果是满面浮光，这些是无根的光，不是实质的光，是单纯由外来之气组成的光，都属于浮光。遇到这种面相气色时，也往往会因为一些莫名的事破财、花费的，或是不聚财的。脸上有娇气，容易破吉财。什么是娇气的气色？通常来说，就好像一样东西被火烧过一样，虽然形状还在。但其力一毁，其结构已经虚有其表，并且外表看起来有一种摇摇欲坠的形象，就是这种娇气。所以，娇气既不是红色的，也不是黄色的，而是一种半红半黑的娇气，表现在行为上。火之余便是娇气，可以理解为这个人像刚刚经历了一场大手术之后，或大病初愈的时候，便都是这一种娇气。连有娇气的人最容易破吉财，会因为一些突然的事而破大的财。脸上有和面型、五行相克的气色时，也往往会破财。上有和面型、五行相克的气色，这个怎么理解？比如一个人的面型是木星人，但某一段时间里边脸却是白色的，而白色五行是属金的，金则是克木的。遇到这种情况时，就是相克的气色。遇到这种情况时，也是往往最容易破财的。再比如，一个人的面型是水型人，但却红光满面的，也是水火相冲，水火相克。
，遇到这一种时，也是往往会破财的。脸上有灰白之气时，也是一样容易破财。什么是灰白之气呢？用我们一开始说的方法，从行为上来反推气色。打个比方来说，那种垂头丧气的人，其脸上就必然是这种灰色之气。还有那一种校服在身的人，其气色也必定是灰白之气。这种气色也是容易破财的，所以当你决定要做一件事的时候，不妨参考一下上面部位的气色，就能知道整个事情大概的发展趋势，能不能成功了等等。希望今天的内容能让你有所收获。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥。期待下次与您的分享。